வணக்கம் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ப்ரான் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வழக்கமாக நம்ம வந்து ப்ரான் கிரேவி தான் செய்வோம் தக்காளி வெங்காயம் போட்டு செய்வோம் அப்படி செய்யாமல் ப்ரான் ஃப்ரை சிம்பிளாக எப்படி ஈஸியாக உங்களுக்கு ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணுறதுன்றது செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு கிலோ ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நாலு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு லெமன் கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு மிளகா மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் இதை வந்து நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்றதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் போடுவோம் காரம் தேவைன்னா ரெண்டு ஸ்பூனாக போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இல்லை லெமன் போடுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா புளிப்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா அரைச்சி வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் இதுலேயே நம்ம லெமன் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் லெமன் வந்து நல்லா உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் கையிலே நல்லா உடல நல்லா எல்லா இடாலையும் போற மாதிரி நல்லா மசாலா ஊறுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வழக்கமா நம்ம வந்து தக்காளி வெங்காயம் போட்டு செய்வோம் அது வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தாலே எந்த ஒரு பொருளுமே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுனால இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஊற வச்சிடணும் நீங்க வந்து ஒரு அவருக்கு ஊற வச்சீங்கன்னா இதோட மசாலா நல்லா அந்த இறால நல்லா ஏறி இருக்கும் அதுக்கு மேல ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்ப நான் வந்து இந்த இறாவை நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒன் ஹவருக்கு நீங்க இந்த மேக்னேட் பண்ண இறாவை ஊற வைங்க அதுக்கப்புறமா ஊர் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யுதுன்றத பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க மேக்னட் பண்ணி ஒன் ஹவர் நான் ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் எப்படி ஃப்ரை பண்றதுன்ட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் கடாயை கடாயை நல்லா காய் வைங்க கொஞ்சம் ஹீட் ஆன பிறகு கடாய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆன பிறகு எண்ணெயை விடணும் எண்ணெயை விடும் போது சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து இது ஃப்ரை பண்றதுனால எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமா விடுங்க அப்போதான் ஃப்ரை பண்ணும் ஃப்ரை பண் ஃப்ரை பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காயணும் எண்ணெய் நல்லா காயணும் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த மேக்னட் பண்ணி வச்சிருக்க ப்ரானை வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷு 
இது வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு டைம் எடுக்கும் மற்றபடி வேற எந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படாது இதுல இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பேசிக்கா குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் இது வந்து இறால செய்யறதுனால இன்னும் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு மேக்னட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ப்ரானை வந்து எண்ணெயில் போடுங்க போடும் போது பார்த்து போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா கலரி விடுங்க எண்ணெயில் நல்லா எண்ணெயில் கலரி விடுங்க கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க இறா கொ வேகத்துக்காக தட்டு போட்டு மூடி வைங்க வெந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வேக வச்சேன் அதுக்கப்புறமா திருப்பி எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா கலரி விடுங்க ஆயில வச்சுக்கோங்க இதே நல்ல ப்ரௌனிஷாக வரணும் ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நம்ம கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த ப்ரௌனிஷ் நேரம் வந்து நம்மளுக்கு கடைக்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நம்ம அது வரைக்கும் கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் இது மாதிரி நீங்கள் கலரி விட்டுட்டே இருங்க இது மாதிரி கலரும் போது இது மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி விடும் தண்ணி விடுறதுன்ட்டு நீங்கள் பயப்படாதீங்க இது வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் நம்ம வச்சு நம்ம கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்புறமா இந்த தண்ணி சுண்டிடும் சுண்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியான இறா க கிறிஸ்பியான ப்ரான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பால் மரமாக கலரி விட்டுட்டே இருங்க இந்த தண்ணி சுண்டின பிறகு உங்களுக்கு நல்ல ப்ரௌனிஷான ப்ரான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருந்தேன் நான் ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு கலரி விட்டுட்டே இருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு சுண்டின பிறகு நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளேமாக ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா மறுபடியும் கலரி விடணும் இந்த கலரி விடும் போது நல்லா நீங்கள் கலரி விட்டுட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரௌனிஷான கலர் கிடைக்கும் அப்புறமா உங்களுக்கு சுவையான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக எப்படி ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அடியை கொஞ்சம் நல்லா கலரி விடணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அடி பிடிக்கும் அந்த அடியை கொஞ்சம் கலரி விடுங்க நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க இதை வந்து நீங்க வந்து ரச சாப்பாடுக்கு அப்புறம் சாம்பார் சாதத்துக்கு இந்த சாப்பாடுக்குலாம் இது கீரை சாப் சாதத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் இதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் 
குழந்தைங்க இது சும்மாவே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூட இருந்து நம்ம செய்யணும் கொஞ்சம் கூட இருந்து நம்ம கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்ப பாருங்க நல்ல ப்ரௌனிஷான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி நல்லா நீங்க இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா நல்லா கலரி விடணும் நல்லா நீங்க கலர்றது தான் இருக்கு இப்ப இப்ப வந்து நீங்க இத எந்த சாப்பாடு வேணாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் கூட ரச சாதம் சாம்பார் சாதம் கீரை சாதம் இது எது கூட நீங்க ஷைடிஷா வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஓகே இப்போ இப்ப பாருங்க எவ்வளவு ப்ரௌனிஷான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி இந்த ப்ரான் ஃப்ரையை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ